Salut à tous Aujourd'hui, je vous propose de discuter de la physique quantique. Pour certains, c'est une bizarrerie incompréhensible. Pour d'autres, c'est une science tellement poussée qu'elle permet d'expliquer des phénomènes paranormaux ou des médecines alternatives. Eh ben, si on s'intéresse un peu à la question, croyez-moi si vous voulez, mais en fait, on n'a rien de tout ça. En fait, la physique quantique est surtout l'une des sciences les plus incomprises par le grand public. Et je vous propose d'essayer de faire un peu de tri dans tout ça. C'est parti Mesdames et messieurs, à la lumière de mes découvertes, moi, novice Poirot, vais vous révéler le fin mot de cette affaire. Il est clair que s'il reste des zones d'ombre à éclaircir, la physique quantique n'est pas un mystère, elle est connue et on sait déjà comment l'exploiter. Bon d'accord, j'avoue, j'en fais un petit peu trop. Par contre, il est vrai de dire que la physique quantique est déjà largement exploitée, d'autant plus qu'elle s'est invitée depuis longtemps dans notre vie quotidienne. Le meilleur exemple de tout ça, c'est ceci. Il s'agit du premier transistor. Il a été mis au point par trois physiciens de la quantique en 1947. Alors comme ça, ça ressemble beaucoup à un bricolage à la MacGyver. Mais après, on a appris à le perfectionner, à le miniaturiser, et résultat, en 1971, les transistors sont devenus les composants des microprocesseurs. Et aujourd'hui, les microprocesseurs sont tout simplement à la base de toute notre électronique. Ordinateur portable, télévision, console de jeu, GPS, tout fonctionne grâce aux microprocesseurs et donc aux transistors qu'il y a dedans. Donc en résumé, si aujourd'hui on peut utiliser WhatsApp pour communiquer avec un cousin éloigné de l'autre côté de la Terre, c'est grâce à la physique quantique. Ce qui rend la physique quantique si particulière, c'est qu'elle s'intéresse au comportement de la matière à l'échelle de l'infiniment petit. Et à cette échelle, les lois qui régissent le comportement des particules sont très différentes de ce que nous avons l'habitude de voir à notre échelle. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un inventaire de toutes les bizarreries quantiques. On va se concentrer sur deux points qui sont sûrement les plus importants à comprendre pour bien cerner la physique quantique. Le premier de ces principes, c'est la fonction d'onde. C'est un outil qui permet aux physiciens de suivre l'évolution des particules. Pour faire simple, c'est une carte des possibilités qui, à chaque instant, nous donne les chances que la particule se trouve à tel ou tel endroit. Sur ce petit exemple, ma particule peut se trouver ici, ici ou là, mais il n'y a aucune chance pour que je la trouve là. Et avec le temps qui passe, la carte change et rebelote. Cette fois, ma particule se trouve possiblement dans l'une de ces zones. Par contre ici, je peux chercher, je ne la trouverai pas. Le deuxième point à connaître, c'est la notion de décohérence. C'est elle qui marque la frontière entre le monde quantique, où se passent des bizarreries, et le monde de la physique classique, où nous vivons tous les jours. Je vous explique, il n'y a rien de très compliqué. Imaginez que vous êtes dans une salle et que vous écoutez deux personnes en train de discuter. Un peu plus tard, d'autres personnes arrivent et discutent un peu plus loin. Ça commence à devenir compliqué de suivre la conversation. Puis encore d'autres personnes arrivent et au bout d'un moment, il y a tellement de gens qui parlent que toutes les conversations sont noyées dans une cacophonie incompréhensible. Vous n'arrivez plus du tout à suivre. Eh bien, la décohérence, c'est un peu le même principe. Comme on vient de le voir, chaque particule possède sa fonction d'onde. Mais dès qu'elle se met à interagir avec d'autres particules ou avec quelque chose de beaucoup plus gros qu'elle, alors la fonction d'onde se brouille et la particule ne peut plus conserver son côté quantique. Elle se réduit en un grain de matière. C'est ça le principe de la décohérence. Et c'est pour ça que le corps humain n'est pas quantique. Vous l'aurez compris, en théorie, le corps humain est composé d'atomes, 
qui sont tous quantiques. Mais comme il y a un énorme nombre d'atomes, plusieurs milliards de milliards qui sont collés les uns aux autres, eh bien la décohérence fait son travail et du coup notre corps ne peut pas conserver son côté quantique. Il devient un objet de la physique classique. Même s'il n'y a pas vraiment de limite fixe, en règle générale, tout ce qui est plus grand qu'une molécule est touché par la décohérence et ne peut donc pas conserver son état quantique. Le seul moyen pour que quelque chose de plus gros qu'une molécule conserve un côté quantique, c'est de le plonger dans un froid extrême. Alors, on pourrait se dire « Oh mais c'est super, donc du coup nous on pourrait faire ressortir notre côté quantique juste en prenant un bain d'eau glacée ?» Ah si seulement c'était aussi simple. Quand je vous dis qu'il faut un froid extrême, il faut carrément descendre jusqu'à frôler le zéro absolu, c'est-à-dire descendre en dessous de moins 270 degrés Celsius. Autrement dit, pour faire ressortir le côté quantique d'un corps humain, il faudrait littéralement mourir de froid, avant même de pouvoir faire ressortir ce côté quantique. La réalité est incruelle. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, vous devez commencer à voir qu'il y a un petit problème quand on se met à parler de médecine quantique. En effet, le corps humain se prend la décohérence de plein fouet, et ne peut donc pas avoir de côté quantique qu'il serait possible d'influencer. Du coup, sur quoi se basent les médecines quantiques pour affirmer le contraire En fait, tout commence dans les années 1920 lorsque l'embryologiste russe Alexandre Gourvitch découvre que dans certains tissus vivants, il y a une légère émission de photons ultraviolets. Le problème, c'est qu'à l'époque, on n'arrive pas à reproduire ces résultats. Du coup, on critique beaucoup son analyse et ses travaux tombent dans l'oubli. Ils reviendront au goût du jour à partir de la fin des années 1970, grâce au travail d'un biophysicien allemand, un certain Fritz Albert Popp. C'est d'ailleurs lui qui va inventer le terme de « biophoton » pour parler d'un rayonnement qui serait émis par n'importe quelle cellule vivante, dont les nôtres. Ces travaux seront récupérés au cours des années 2000 pour défendre l'idée que le corps humain posséderait un réseau de canaux de lumière un peu à la manière des méridiens de l'acupuncture. Ajoutez à ça le fait qu'un certain Albert Einstein a contribué au début de la quantique avec des expériences sur la lumière, et vous obtenez l'idée que la physique quantique a apporté la preuve que le corps humain possède un champ électromagnétique particulier, c'est ce qu'on appelle communément le biofield. Sauf que je pense que vous l'avez déjà vu venir, quand on se penche sur la question, on se rend compte que c'est juste une grosse confusion. Alors certes, l'existence des biophotons est attestée, c'est un fait. Il y a bien une émission de lumière au niveau de nos cellules, et il y a un champ de recherche là-dessus. Mais cette émission de lumière est très très faible. Et encore une fois, merci la décohérence, comme cette lumière est noyée dans un corps humain qui est un énorme sac d'atomes, qui en plus se trouve à 37 degrés Celsius, cette lumière n'a rien de quantique. Autrement dit, la médecine quantique, c'est du rêve et rien de plus. Ceci dit, il y a quand même un moyen d'utiliser la physique quantique pour soigner des gens. Et ça, on le fait en médecine, tout simplement. Cette fois-ci, ce n'est pas le côté quantique du corps humain qu'on utilise, mais le côté quantique de certaines machines. C'est le cas, par exemple, des IRM. À l'intérieur de ces machines, il y a en fait un énorme aimant qui est noyé dans un bain d'hélium liquide pour le refroidir. Donc on respecte bien les limites de la décohérence. Du coup, l'aimant crée une onde quantique géante, et c'est grâce à cette onde que l'on peut voir littéralement l'intérieur du corps humain. Alors, d'accord, cette onde ne va pas nous soigner direct, mais c'est quand même un outil très pratique pour permettre aux médecins de voir plus en détail où il y a un problème pour le soigner plus efficacement. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande le livre de vulgarisation scientifique de Julien Bobroff la quantique autrement. 
vous allez voir, c'est passionnant. Et si vous aimez voir quelques applications pratiques de la physique quantique, je vous mets aussi un lien vers la conférence de ce même physicien sur la lévitation quantique. Vous allez voir, il est très bon pédagogue. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine